parlamentario han expresado la posición nuestra para brindar esta tarde y acompañar la aprobación de estas disposiciones de retiro voluntario para todo el sector eh, docente y además personal técnico administrativo del Ministerio de Educación. Solamente quería reafirmar esa posición porque sabemos que forma parte de todos los esfuerzos de la dignificación al magisterio que se realizan eh, también en coordinación con el Ejecutivo, con el Ministerio de Educación y a través del cual nosotros como diputados y diputadas también podemos aportar. Esta medida eh, no es eh, solamente que en tiempos de elecciones o en época electoral se aprueba, sino que es una disposición que ha venido siendo aprobada a lo largo de los años y que efectivamente tiene también a la par otras iniciativas que eh, solicitan una reforma de carácter permanente a la ley de la carrera docente, sin embargo, una no eh, pues impide que la otra sea aprobada, porque la, ley, eh, la reforma a la ley de la carrera docente efectivamente debe ser analizada de manera más integral, tiene implicaciones, pues obviamente de largo plazo, con las finanzas públicas, y seríamos irresponsables de tratar de aprobarla, eh, sin mayor análisis. Efectivamente, esta iniciativa que hoy vamos a votar ha surgido en el seno de la Comisión de Hacienda, donde todos los grupos parlamentarios expresaron estar a favor de dar este beneficio y reivindicar a la clase, eh, a los maestros y maestras de nuestro país, pero también al personal técnico y administrativo del Ministerio. Solamente quería reafirmar nuestra posición ya que estamos reiniciando la jornada de la plenaria en esta tarde para que quienes nos sintonizan a partir de ahora conozcan que como grupo parlamentario esta tarde acompañaremos esta iniciativa para dignificar a los docentes que ya han cumplido con el tiempo de servicio y también con la edad para poder retirarse y que han dedicado su vida a la formación de niños, niñas y a nuestra juventud salvadoreña.